La línea entre la vida y la muerte es tan delgada que a veces se quiebra casi sin darnos cuenta. Es por ello que la que les habla hoy desde aquí sea yo y no la persona que debería estar aquí. Esta junta directiva decidió, allá por el mes de octubre, que la persona idónea para conducir este acto fuera nuestro querido amigo Víctor Montoya Rubio. Pero la vida tenía otros planes para él. La pérdida de un ser querido nunca es fácil, pero si además es tan repentina, el dolor es mayor. Querido Víctor, estamos contigo. Nos sumamos a tu dolor, te queremos y desde aquí un beso al cielo. Víctor tenía preparada su presentación y si me lo permiten la voy a leer en su nombre para que de algún modo esté presente en este Cirineo 2023. Bienvenidos a esta nueva edición de este concierto de música cofrade. Un año más nos reunimos el primer sábado de cuaresma a disfrutar de las mejores marchas de procesión y seguir avanzando en los días que nos llevan hasta nuestra Semana Santa. Los sellineros sentimos que esta semana dura tan poco que no podemos sino intentar expandir nuestra exper experiencia Semana Santera a cada uno de los momentos que proceden a esos días de pasión. Sin ánimo de extendernos demasiado, porque ustedes han venido a disfrutar escuchando música y los miembros de la banda a disfrutar, a disfrutar interpretándola, permítanos que les demos unas breves pinceladas de lo que escucharemos en la próxima hora y poquito. Cuando le comuniqué a Víctor la decisión de presentar este concierto, me preguntó por las marchas que se iban a tocar y le dije que mejor lo hablara con Javi. A los pocos días, Víctor habló con él y este le dijo textualmente «Lo vamos a dedicar a Domingo de Ramos, con marchas como Jerusalén, Concha, Mesopotamia». A lo que Víctor le dijo «Marcha de calle ancha, ¿verdad?». Javi entendió el comentario y se lo confirmó. Pues bien, podemos decirles que íbamos a escuchar marchas bien construidas, con magníficos entramados contrapuntísticos y gran idiomática instrumental. Marcha, marchas que se disfrutan tanto escuchándolas como interpretándolas. Marchas que cuando son interpretadas por nuestra unión musical, Santa Cecilia, nuestra banda de Jin, pasan a otro nivel. Porque no nos engañemos, nadie interpreta las marchas de procesión como los músicos, que aparte son cofrades y además tamborileros. A continuación, comentaremos sucintamente el contenido del concierto. Las marchas que acompañan a nuestra burrica el día que los padres dan a sus hijos su legado enfundándolos con las túnicas de las cofradías y hermandades, que en muchas ocasiones son un rasgo más de la familia desde hace generaciones. A la vez, y tal vez sin pensarlo, se está homenajeando al nazareno, a veces el gran olvidado de nuestra Semana Santa, por su, cará su carácter discreto. Sin ellos, nuestra Semana Santa no sería posible. En primer lugar, escucharemos Paso a Paso, de Ramiro Mínguez Martínez, dedicada a la entrada de Jesús en Jerusalén de Gini y bautizada con el nombre del programa que durante la cuaresma se degranan los entresijos de nuestra Semana Santa en Copellín. En esta cadena de radio, su autor colabora desde hace más de una década con su espacio dedicado a la música cofrade, Melodías de Pasión. Continuaremos con la interpretación de Hermanos Costaleros, del conocido Abel Moreno. Esta marcha, junto con Donantes de Flores, tiene la curiosidad de haber sido compuesta en un fin de semana para poder completar el repertorio del primer disco que grabó la banda de música de Soria 9 en 1985, con el mismo Abel Moreno como director. En tercer lugar, podremos escuchar Jerusalén, de José Vélez García. Se dice de ella que fue dedicada en 1999 a la procesión de la entrada de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén de Calasparra. Una marcha que estaría dedicada a la procesión en que no participa ningún grupo escultórico, ni imagen alguna. También llamada procesión de, la, de las palmas y olivos de Domingo de Ramos. Sin embargo, en un artículo publicado en La Verdad de Murcia en el año 2019, se aclara que el propio autor ha negado esa dedicatoria y dice que esta, probablemente, su marcha más popular, está dedicada al público en general y a todo el que disfruta escuchándola. Si es su caso, ya saben que cuentan con la dedicatoria del autor. También disfrutaremos de Concha, de Víctor Manuel Ferrer Castillo. Este compositor, de 41 años, nació en Ojíjares, 
Dedica esta marcha a la Virgen de la Concepción, paso de palio de la ciudad de Granada, que forma parte de la Hermandad de la Concepción, conocida popularmente como La Concha. El próximo sábado la Banda Municipal de Álora la interpretará en un concierto solidario en la ciudad de Granada. Seguidamente escucharemos Rocío, compuesta por Manuel Ruiz Vidriet y Manuel Pérez Tejera. La marcha no está documentalmente datada, aunque tradicionalmente se fecha en 1927. Si bien la primera referencia que tenemos a día de hoy sobre su interpretación en Sevilla data de 1930. Está basada en la canción peregrina de Ricardo Palmerín, 1922, y contiene un fragmento de la popular obra de Joaquín Turina, La procesión del Rocío, de 1912. Continuamos este paseo por la música con Mesopotamia, de José Vélez García, estrenada en el año 2014 y dedicada por el compositor Calasparreño a la hermandad de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo de Cuenca. El autor, al cual pudieron conocer el pasado sábado en la conferencia organizada por el Ayuntamiento de Yin, cuenta con numerosas obras de una calidad innegable y que, se, y que se interpretan a lo largo y ancho de todo nuestro país. Como curiosidad, comentar que esta marcha fue estrenada por la Banda Sinfónica de Baeza en su localidad, una semana antes de que fuera interpretada por la Banda de Música de Cuenca en la Iglesia de San Esteban de la Ciudad Manchega. No podía faltar en este repertorio la marcha Osana in Excelsis, de Óscar Navarro González. Fue compuesta en 2009 y presentada al segundo concurso internacional de marchas, de marchas profesionales Manuel Font de Anta, alcanzando la categoría de finalista. Fue presentada bajo el lema Novega, una magnífica obra de su autor, nacido en Novelda, Alicante, compuso cuando aún no alcanzaba los 28 años. Seguidamente escucharemos El ángel blanco, también de Óscar Navarro González, otra obra del compositor noveldense que fue compuesta en el año 2012 y presentada al primer concurso de composición de marchas profesionales Ciudad de Toledo, donde también alcanzó la categoría de finalista, entrando ya en la recta final del concierto. Disfrutaremos con la marcha Triana, de Félix de Carboneras. Esta marcha está dedicada a la esperanza de Triana y fue estrenada el 1 de noviembre de 2018 e interpretada por la banda de música de Las Cigarreras. Fue compuesta tras, tras ser animado por amigos a componer para una imagen importante para que se diese a conocer. Además, era una época difícil para el compositor por la pérdida de su madre, que se produjo mientras estaba componiéndola. Si recuerdan, el año pasado nos acompañó él. Como penúltima marcha del concierto, escucharemos Esperanza que guía a Triana, de José León Alapón. Esta obra también está dedicada a la esperanza de Triana, compuesta durante el año 2020 y estrenada el 1 de marzo de dicho año por la banda de música de Las Cigarreras en la Capilla de los Marineros. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso a la Unión Musical Santa de Cilia y a su director, Francisco Javier García Cobos.
Thank you.